一路谈天，船已到了阳澄湖的关口。那个地方早已有许多破船沉在河中，作为封锁之用。日军耀武扬威的走上来，对一个个乘客详细查看。有一个乘客行动慢了些，日军就掴了他一个巴掌。大家肃静无声地站起来，排着长龙听候检查。查到我的身边，见我一无行李，旁边依着一个姑娘，认为我是纨绔子弟，倒对我不加理会，大喝一声，便算检查完了。大家就重新各归原位，躺了下来。这时我才想到，遇见这个姑娘，使我沾光不少。但是闸口上排的小船。相互连接，有一百多只，等候了三四个钟头，还过不得关。然天色已黑，加上寒风凛冽，我冷得不得了。这位姑娘说：“今天晚上能不能到苏州还不晓得，你还是睡下来吧。”我说：“我只有一件黑子高袍子，可以作为被头，但是没有枕头。”那位姑娘却爽直得很，在行李中抽出一条丝棉被头来说：“陈大少，你不嫌弃的话，大家就一同困吧。”于是我就和他共枕而眠。这以你风光的一夜，想想真是好笑。困居苏州，痛苦万分。到了苏州码头，果然有马车等着，我就依约定的话送他回家。并且还在他家中坐了一会，饮了一杯茶，封了一个红封包，欢笑而别。到沪龙街再找一间客栈。我坐在马车上，要车夫介绍我一家旅店，一连问了三家，都已客满。原来这个时候正是十九路军在苏州举行追悼阵亡将士大会前夕，由南京赶来参加的人很多。后来好容易在一个小巷口找到一家旅馆，这个旅馆是一个旧家所改造的。老板领着我去看一间官房，房间既小，设备又简陋。我在无可奈何的情况之下，也只好住了下来。老板问我：“你怎么没有带被头铺盖？”我说：“匆匆忙忙出来，来不及带。”他说。这房间每日租金一元二角，租一条被头，大洋一角。我说好的。过了一会，被头拿了来，这被既厚且硬，重达六七斤。我也吃不下东西，倒下去就睡。可是睡在床上，鼻头接触到被头，闻到的味道真想呕出来。这时虽然天气很冷，但是臭虫、木虱。依然大肆活动，实在难以入睡。又想到家中是否会受到日本军人的搜查，又不知道我的母亲会不会受到惊吓。东想西想，反复而卧，朦朦胧胧已经天亮了。起身后第一件事就是要洗脸，但他们并不供应毛巾。他们说，本来我们用日本货的铁毛牌毛巾，现在因为抵制日货。只有青布毛巾、牙刷，我们是没有的，因此我也就胡乱的洗了一通。我在洗面时照一下镜子，只见自己在整日整夜的消耗之下，显得憔悴不堪。我走出房门，问老板哪里可以买到毛巾、牙刷。老板告诉我，现在为时尚早，没有一家店铺开门，你最好上吴院去吃茶。那里有毛巾可借，可能连牙刷都买得到。正在这时，隔房走出一个老头子，给我一张卡片，上面写着“吴铁口”三字。他开口就对我说：“昨天你到旅馆来时，我看到你满面晦气。今朝一看你的面相，恐有杀身之祸。”我一听了这话，真是说到了我心里。连心都像要跳了出来，只好强自镇定地说：“不会有这种事，你不要胡言乱语。”说罢这句话，正想逃避他，不料他一手拉着我说：“我铁算盘算出来的事是不会错的。”
我只讲一句话，对的你就请我算命，不对的话一个钱都不要。”我说：“我不喜欢这一套，不必多说。”他说：“你呀、啊，十岁之前已经丧父。”这句话我听了。倒有些心乱起来，因为我早年丧父，在上海的友人都不知道，何以他会知道？再一想，这种人碰不得，于是我就拂袖而行，好像逃一般走出旅店，走到太监弄吴院，这是一个大茶馆，里面一连有几间连贯相通厅堂模样的茶厅，吃客大半是苏州的老乡绅，还有小半是古董商人。和地皮前客等，他们的座位无形中都有规定的。我随便捡了一个位置坐了下去，四周的茶客都以奇异的目光看着我。原来我坐的这一个位子是一位老客人天天来的。茶房问我要些什么，我说要一条毛巾和一只牙刷。他说都有。不到一会儿，他就把毛巾和牙刷拿来。并且带了一盒无敌排牙粉，我就舒舒服服的洗了一个脸，刷了牙，然后叫了一碗小肉面进食。我查看四周的茶客，人头很整齐，他们都有自备的面盆、手巾、牙刷，寄留在茶房那边。每个茶客都是悠悠闲闲的相互招呼。我叫了一碗小肉面，不过动了一块，就觉得吃不下去。因为心头好像有块石头压着，推来推去推不开。一会儿，有一个身材细细瘦瘦的人走过我身边，大声向我招呼说：“陈师兄，你怎会独自到苏州来？”我抬头一看，正是老同学王慎轩，他是苏州有名的妇科医生。于是我就拉他坐下来，我也不便说到苏州来的原因。只说来苏州想休息十天八天，倒是一个人觉得寂寞的很。王慎轩说：“在我门诊时间，实在无暇陪伴你，让我的学生来陪你到苏州各处去走一趟。”我说：“那好极了。”吃罢之后，就跟到他的诊所，诊所中已经有七八个病人等着，我就在他医室中看看报纸。那时节，上海到苏州的火车还未通，报上满版登载着白川大将被刺的新闻，说目前正在搜捕余党。我看了，心里又是一阵不舒服。王慎轩说：“我的学生姓李，他可以整天的陪着你玩，晚间请你到我家中来吃便饭。”我说：“好极好极。